അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മെഷറിംഗ് ഗ്ലാസ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പൊടി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഓരോരുത്തര് ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മള് ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇല്ലേ ആ അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അന്ന് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത അതേ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആണ് ആ ഒരു റേഷ്യയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ തുടരെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പൊടിയിടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നാല് വലിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അരച്ചെടുക്കണ്ട അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി തുറന്ന് ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഈ പൊടി ഈ മാവെടുത്ത് സ്ലാബിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്ലാബിൽ വെച്ച് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടോട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം മൈദ ആഡ് ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലേ നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ക്രി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എള്ള് ആഡ് ചെയ്യാം എള്ള് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ എള്ള് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം എള്ള് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ കൂടെ ചതച്ച് വെച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം അതിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരത്തിയെടുക്കണം തീരെ കട്ടി കുറയ്ക്കണ്ട ഞാനിത് അപ്പോൾ വലുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ചെറിയ പത്തിരി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇതേപോലെ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റാം 
ഇത് സൈഡ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അധികം തിക്നെസ് ഇല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ പോലും തിക്നെസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വേവത്തില്ല എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ ആവണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സൈഡും ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ട് സൈഡും ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവൻ രണ്ട് സൈഡിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോര കോരണം ഇതാണ് പരുവ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം വറുത്ത് 